ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പമ്പുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പമ്പ് അതാണ് ഹൃദയം ജീവന്റെ തെളിവായി സദാ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ വമ്പൻ ശരീരത്തിന് ഓക്സിജൻ വേണമെന്നറിയാമല്ലോ ശരീരത്തിലെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കണം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അകത്തെത്തുന്ന വായുവിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശം ഓക്സിജൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കും ഈ ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കാനായി ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ ശരീരത്തിലുണ്ട് രക്തം ശരീരത്തിൽ ഏതറ്റത്തുമുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജനും മറ്റ് പോഷക വസ്തുക്കളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രക്തമാണ് കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവശിഷ്ട പദാർത്ഥങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പുറം തള്ളുന്നതും രക്തം തന്നെ ഇതിനായി കാലിന്റെ അടിഭാഗം മുതൽ തലച്ചോറിന്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ വലിയ ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന രക്തം എങ്ങനെയാണ് നിലയ്ക്കാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമാകാനുള്ളത് ഹൃദയമാണ് ഹൃദയം ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൊത്തമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള അവയവമാണ് തലച്ചോറും ഹൃദയവും കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ഹൃദയമുണ്ടായി ഏതാനും നാളുകൾ ശേഷമാണ് തലച്ചോറുണ്ടാകുക അക്കണത്തിൽ ഹൃദയത്തിനാണ് ആദ്യ സ്ഥാനം ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ ശരീരത്തിലെ രക്ത സർവീസ് മുടങ്ങും അതോടെ കോശങ്ങൾ പട്ടിണിയാവും ജീവൻ അപകടത്തിലാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാൻ പാടില്ല ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഹൃദയത്തിനുള്ളതെന്ന് ചിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഹൃദയം അതിൻ്റെ ജോലി കൃത്യതയോടെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ശരാശരി ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ വരെ രക്തം ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ഇടതു നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചാൽ നമുക്ക് ടപ്പ് ടപ്പ് എന്ന ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ തവണയും ഹൃദയം രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൃദയം എടുപ്പായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ എന്ന തോതിൽ ഹൃദയം ഇടിക്കും അതായത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ ഹൃദയം ഇരുന്നൂറ്ററുപത് കോടിയിലധികം തവണ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും തവണ രക്തം പമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം എവിടെയാണ് നെഞ്ചിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് എന്നായിരിക്കും പലരുടെയും ഉത്തരം എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല അല്പം ഇടത്തേക്ക് മാറിയാണെങ്കിലും നെഞ്ചിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം നെഞ്ചല്ലിന്റെ ഇടത്തു ഭാഗത്തും ബാക്കി വലത്തു ഭാഗത്തുമായാണ് ശരീരത്തിൽ ഹൃദയം നിലനിൽക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും മാംസപേശികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആവരണവുമാണ് ഹൃദയം ഹൃദയ പന്ത് പോലെ വികസിക്കാനും ചുരുങ്ങാനുമുള്ള കഴിവ് ഈ പേശികൾക്കുണ്ട് മറ്റു പേശികളെ പോലെ ഹൃദയ പേശികൾ എളുപ്പം ക്ഷീണിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഈ പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ധാരാളം ഊർജം ആവശ്യമാണ് ശരീരത്തിൽ ആകെയുള്ള രക്തത്തിന്റെ ഇരുപതിലൊരു ഭാഗം ഹൃദയത്തിന് പോഷകങ്ങൾ എത്തിക്കാനാണ് ഒഴുകുന്നത് കയ്യിലെയും മറ്റു പേശികളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചലിപ്പിക്കാമല്ലോ എന്നാൽ ഹൃദയ പേശികളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ശരീരത്തിലെ നാടികളും ഹോർമോണുകളും മറ്റു പല രാസവസ്തുക്കളുമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിന് അയാളുടെ മുഷ്ടിയോളം വലിപ്പമുണ്ടാകും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ തൂക്കവും ഉണ്ടാവും ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ശരീരത്തിൽ വളരെ ഭദ്രമായാണ് ഈ അവയവം സൂക്ഷിക്കുന്നത് മുൻവശത്ത് നെഞ്ചല്ല് വാരിയല്ലുകൾ എന്നിവയും പിറകിൽ നട്ടല്ലും ഹൃദയത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു രണ്ട് പാളികളിൽ ഒരു പ്രത്യേക അറയിലാണ് ഹൃദയം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൃദയാവരണം അഥവാ പ്രതികാദ്യം എന്നാണ് ഈ അറയുടെ പേര് ഇതിന്റെ ഒരു പാളി ഹൃദയ പേശികളോടൊട്ടിയായിരിക്കും മറ്റേ ഭാഗം കട്ടിയുള്ള ഒരു കവചം പോലെ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട് ഇടിക്കുന്നതിനിടയിൽ നെഞ്ചിനകത്തെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുമായി കൂട്ടിയുരസി കുഴപ്പമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഈ പെരിക്കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് സഹായകമാകുന്നു രക്തം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം അമിതമായി വികസിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും പെരിക്കാർഡിയം തന്നെ കൂടാതെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചലനങ്ങളിലും
അത് കാരണം ഇടത്തെ അറകളിൽ എത്തുന്ന രക്തവും വലത്തെ അറകളിൽ എത്തുന്ന രക്തവും ഒരിക്കലും കൂടി കലരില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ വലത്തെ ഏട്ടയോ വലത്തെ വെൻട്രിക്കളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലുകളും ചേർന്ന് ഒരു പമ്പിങ് യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇടത്തെ വെൻട്രിക്കളും ഇടത്തെ ഏട്ടയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലുകളും ചേർന്ന് മറ്റൊരു പമ്പിങ് യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹൃദയം ഒന്നല്ല രണ്ടെന്ന് തന്നെ ചുരുക്കം ഇടത്തെ അറകളും വലത്തെ അറകളും മറ്റ് അവയങ്ങളെ പോലെ ഹൃദയത്തിനും വരും രോഗങ്ങൾ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഏതു തരം താളപ്പിഴയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗകാരണമായി കണക്കാക്കാം കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന ഹൃദയാഘാതമാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ മറ്റൊരു ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹൃദയ പ്രവർത്തന മാന്ദ്യമാണ് കൂടാതെ വാൽവുകളുടെ തകരാറുകൾ റൂമാറ്റിക് ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ ഹൃദയമിടിപ്പിലെ താളപ്പിഴകൾ മഹാധമനി തുടങ്ങിയ രക്തക്കുഴലിലെ കേടുപാടുകൾ എന്നിവയും ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളും പ്രാണവായുവും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകളായ കൊറോണറി ധമനികൾ തടസ്സമോ ചുരുങ്ങലോ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊറോണറി ധമനികൾ ഉണ്ടാവുന്ന താമസം ഭാഗികമോ പൂർണമോ ആകാം തടസ്സം പൂർണമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇടത്തെ കീഴറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊറോണറി ധമനികൾ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലും അടഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയ പേശികൾ പോഷകങ്ങളും പ്രാണവായുവും കിട്ടാതെ വിഷമിക്കും ഹൃദയ പേശികളുടെ കഥ കഴിയാൻ അധികം സമയം എന്തെന്നും വേണ്ട അതിന്റെ ഫലമായി ഹൃദയത്തിന്റെ അറയുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കും ഹൃദയമെടുപ്പ് നിൽക്കുന്നതിനാൽ മരണം എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നന്നായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉത്തമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നു ആയതിനാൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഹൃദയത്തെ നിലനിർത്തുക